Ça y est, la fin juin approche et c'est le temps des vacances. Mon père et moi quittons le PNR à Sorel et nous mettons le cap sur l'embouchure du lac Saint-Pierre pour y passer la nuit. Une très courte sortie pour nous mettre dans l'ambiance et sauver une petite heure sur le trajet prévu le lendemain. À long terme, notre objectif est de rallier Rimouski avant que Marie et les filles nous y rejoignent. Nous planifions une descente entre père et fils dans le bas du fleuve relativement confortable. Nous ne voulons pas nous mettre trop de pression. Nous ferons par conséquent escale en alternant entre mouillage et marina en prenant bien soin de se reposer entre chacune d'entre elles. Depuis une dizaine de jours, j'étudie globalement les conditions météo et malheureusement, ce n'est pas ce qui est de plus prometteur pour un voilier. Dans les faits, la visibilité actuelle n'est pas très bonne par moment, étant donné l'ampleur et l'étendue des feux de forêt sur le territoire québécois. On observe également des systèmes météo plutôt stationnaires. Notre décision de quitter maintenant devrait nous permettre d'effectuer environ la moitié du trajet jusqu'à Rimouski, mais il nous obligera à faire preuve de patience en attendant qu'une transition s'opère dans trois ou quatre jours. Les prévisions, quant à elles, nous indiquent aussi que la mécanique risque de tourner sans relâche pendant de nombreuses heures. Avant d'appareiller, nous avons évidemment rempli le réfrigérateur d'aliments frais et congelés. Tout le reste, nourriture y compris, a déjà été embarqué dans les semaines précédentes. De cette manière, on évite les oublis de dernière minute et ça permet, au moment du départ, de ne conserver qu'une certaine fébrilité parfaitement saine. Coucou, les vacances commencent, je t'aime! Bye! Pour les 24 prochaines heures, la navigation sera plutôt simple. Il nous suffira de profiter du courant naturel du fleuve et d'arriver au moment opportun afin de bénéficier du jusant dans les rapides Richelieu en amont de Pont-Neuf. Par la suite, nous attellerons à utiliser le courant de marée pour nous propulser chaque jour un peu plus loin. Ce soir, c'est vrai, c'est parti pour nos vacances 2023. On met le cap sur la portion orientale de la péninsule gaspésienne. Mais ça, pas avant d'avoir été témoin des ébats amoureux provenant d'une boîte flottante au beau milieu du lac Saint-Pierre. Ouais, pour qui ne le saurait pas encore, le son voyage très, très bien sur l'eau. Étonnamment, nous avons conscience du passage seulement de deux navires commerciaux tôt ce matin. Par une nuit sans vent, le voilier demeure aligné dans le courant. Mais ici, ça signifie d'être parallèle à la voie maritime. Il faut par conséquent s'attendre de rouler sur les vagues générées par ces mastodontes d'acier. À la remontée de l'ancre, nous observons un mélange d'argile et de sable, puis nous pointons l'étrave de Fully vers le chenal généreusement balisé du lac Saint-Pierre, un vaste plan d'eau peu profond qui a accueilli, selon toute vraisemblance, les premiers bateaux-feux en Amérique du Nord. Je 
on arrive à la hauteur de la rivière euh, Nicolet. On est parti vers euh, 8h ce matin. Là, on était à l'embouchure du, euh, du lac Saint-Pierre. On est parti à Mont. Et puis euh, l'objectif pour aujourd'hui, c'est euh, Port-Neuf. Euh, et demain, ce serait euh, l'île d'Orléans. Donc, euh, les, les... hier, aujourd'hui, euh, demain, vent léger, variable, en fait, il n'y a, a pas de vent. Il y a une autre pression qui s'est installée, là. Et euh, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir descendre, mais on va faire de la mécanique. Chaud, humide, bref, les conditions que moi, je déteste. Mais euh, d'ici trois jours, euh, notre, notre position devrait euh, régler le problème, là. À la hauteur de cap on va voir Tadoussac, on devrait rencontrer des températures que j'affectionne particulièrement. Et puis papa, il me dit, ben, papa il me dit qu'il y a du plaisir en ce moment, fait que je le laisse, je le laisse aller. Euh, une navigation, une estime un peu moins rigoureuse, la visibilité est excellente, il y a peu de trafic maritime, donc on y va de bouée en bouée. On ne peut pas manquer une bouée. Papa, il, est... il vérifie les numéros de chacune des bouées, <rire> une après l'autre, de façon méticuleuse. On est certain, si jamais il y a une bouée qui n'est pas sur la carte ou vice-versa, qui est supposée d'être là, on va le savoir. On verra là, on devrait arriver un petit peu avant le souper à Port-Neuf. La vitesse sur le fond est légèrement plus élevée que ce que j'avais prévu. Donc, euh, ça va être un, un petit peu plus vite, un petit peu plus rapide. La deuxième fois, papa, que tu passes sur le pont de la Violette. C'est vrai, hein? Ça veut dire qu'on devrait voir après le... Ça, c'est le, le... le quai de Trois-Rivières, là-bas. Le... Oui. C'est après ça, le... le... pas l'auditorium, oui. mais le... L'amphithéâtre. L'amphithéâtre, merci. à pointe à la citrouille. Drôle de nom de pointe, hein? Mais euh, on s'est ancré là l'été dernier, au, euh, lors du retour, lors de la remontée. On a bien aimé l'endroit, c'est super calme. On en a profité. Donc, euh, on est déjà rendu, là, il est un petit peu passé midi. Bon, midi et demi. Pour Marie-Josée, là, il est 1, 2, 3, 9. Parce que la précision, c'est important, hein? 16h15, on est à la hauteur de Matane. 16h24. Euh, J'ai regardé l'heure il y a quelques instants. 16h24, on est à la hauteur de Matane. En termes de minutes, toujours. En midi 39, on arrive là, à Pointe-à-la-Citrouille. Il fait chaud. Finalement, c'est pas trop humide. On a une vitesse, donc c'est quand même correct, mais quand on va s'arrêter, là, d'après moi, on n'aimera pas trop trop la température. Puis, ben, papa, il continue à scruter les bouées. <rire> une à une. Pour quiconque n'est pas à l'aise de progresser dans les rapides Richelieu en partageant l'espace avec un navire commercial, suffit de ralentir un peu en amont et d'attendre son tour. Mais une fois engagé, une vitesse de croisière minimale est nécessaire afin de conserver une excellente manœuvrabilité, car l'espace restreint génère d'importants remous, particulièrement lorsqu'un cargo y transite en même temps.
Nous trouvons un plateau d'ancrage dans 4 mètres d'eau, sur fond de sable. Les conditions annoncées pour la nuit sont parfaites. Au moment de la renverse, je me permets même une petite baignade. simplement du linge plié en quatre là. J'ai dormi dans le cockpit. On est très bien dehors. J'avais le cro... j'avais le croissant de lune puis les étoiles. Tout ce qu'il faut. Fait que, écoute, euh... On vient d'élever l'encre de pointe Platon. Il y a 5 nœuds de vent. Et euh, on, fait deux, on fait deux nœuds sur le fond. Il y a un petit courant de flot. Puis là, rendu 10 heures, je pense qu'on s'était dit on va partir vers 13 heures. Là, tant qu'à attendre à l'encre, à rien faire. Euh, on a décidé de lisser les voiles. On réussit à contrer le courant. Puis même à progresser juste un petit peu. Dans le fond, c'est moins plate que d'attendre à l'encre. Surtout qu'il fait super chaud. Puis on profite de la petite, euh, du petit vent qu'on a euh, sur notre hanche euh, bâbord. Petite brise. Oui, petite brise. On va faire ce qu'on peut. Euh, puis si jamais on recule, ben on ira s'ancrer à nouveau, manger. On repartira. Puis si on peut continuer, ben on va continuer. Quand la renverse va arriver, on, on aura déjà un petit bout de fait. Carrément. Donc euh, j'avais dit à papa qu'il ferait de la voile. Peut-être pas la voile qu'il avait imaginé, mais en tout cas, on va en profiter. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas fait de voile. On s'est amusé un petit peu avec l'estime. Le clocher d'église. Ici, euh, pas mal d'amères côtiers. Nous donner notre position relative. Là, il ben, y a des boîtes flottantes qui n'arrêtent pas de faire des vagues, puis ça, ça nous ralentit beaucoup. Vraiment. Quand on a une vitesse sur le fond de 2,5, puis on commence à avoir la même vitesse sur l'eau, parce qu'on est pas mal. Euh, on arrive à la renverse de courant, nous. Donc, euh, en fait, notre vitesse sur le fond augmente tranquillement, pas vite. Augmenter, on s'entend, là. On environ une minute de plus qu'une dernière. Maintenant, on vient tout juste de passer à la hauteur de la Québec 46. Et euh, ça, c'était ma première marque. Quand je regarde mon estime, là, j'étais supposé de la passer à 13h15. Et il est euh, midi 50. Ce qui fait en sorte qu'on a un petit peu d'avance. En fait, on a fait en un peu plus de 3 heures à la voile, ce qu'on aurait pu faire au moteur en une heure. Euh, on a pu le faire tranquille. Et puis là, on va, on va faire tout ça, on va démarrer la mécanique pour avoir notre vitesse de croisière minimale pour rallier le club nautique de l'île d'Orléans. Qu'est-ce que tu bois, papa? La soupe. C'est un potage. Potage. Potage au poireau. Nous autres, on se casse pas trop trop la tête là, pour dîner. Là. On a un plat avec beaucoup de pâtes. À un moment, beaucoup de pâtes. Alors, euh, potage dans les, euh, dans les tasses thermos. Et directement dans le plat pour la salade de pâtes. Ça 
Par une belle journée comme aujourd'hui, la navigation au moteur entre Portneuf et l'île d'Orléans est plutôt simple. Au fur et à mesure que le baissant s'installe, notre vitesse sur le fond augmente progressivement pour atteindre jusqu'à 12 nœuds sous les ponts de Québec. L'entrée au club nautique est sans difficulté réelle et il n'y a pas de contrainte de marée. Nous en profitons pour faire le plein de carburant avant de s'amarrer au ponton préalablement indiqué. Personnellement, je visais une bonne crème glacée à la chocolaterie artisanale en soirée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti ces, ces écrans-là. Ils permettent à l'air de circuler, ça sèche super vite. Ça filtre une partie de la lumière. Qu'est-ce que tu fais cuire? J'essaie de faire cuire des asperges. Juste la moitié des asperges qu'on avait, hein? Oui. On va manger des asperges beaucoup, beaucoup de fèves. Beaucoup de galum. Toutes la même chose, d'une journée à l'autre. <rire> Côtelette de porc mariné, asperge du Québec. Et il y a une partie des pâtes. Parce que dans le fond, euh, ma mère euh, devait conserver ces pâtes-là pour la maison avec les filles. Et nous donner un petit plat. Et là, on a les deux. On a le petit, puis on a ce qui était supposé d'être ses repas à la maison. C'est vraiment bon. Vraiment. <rire> C'est incroyable, hein? Dans la crémerie, elle est l'Orléans. Juste à côté du club nautique. On est arrêté juste pour ça. Tu arrivé à ton café, papa, ce matin? Il a renversé. Fait qu'on boit du café et dit lui. <rire> On va être moins excité. On est en train de longer la côte de l'île d'Orléans. On file présentement à quatre nœuds sur le fond. Il fait très, très, très beau. Pas énormément de vent, mais bon. C'est comme ça. C'est magnifique. On a quitté euh, le club nautique de l'île Orléans euh, vers 8h30, je crois, ce matin. Euh, C'était aux alentours de 2h30 avant la haute mer à Québec. Je me fie sur la station de Lauson euh, depuis trois ans maintenant. Euh, et euh, l'idée est très simple, c'est d'arriver euh, en aval euh, de la pointe Argentinée, euh, euh, en aval de l'île d'Orléans, euh, au, au moment finalement de la haute mer à Québec. De façon à ce que lorsqu'on est dépassé le Cap Tourmente, là, euh, on tombe euh, dans la, la renverse de courant. Et euh, pour l'instant, ça va bien, il y avait un 15-16 nœuds de vent il y a quelques... dans la première heure, là. Des... il est 10 heures, donc dans la première heure et demie finalement, on a réussi quand même à faire euh, pratiquement 5 nœuds sur le fond, avec le génois qui porte un petit peu. Euh, on, 
Angeville, je me tiens euh, dans 10, 10 à 12 mètres d'eau. Et voilà. Donc, euh, on se trouve avoir pris un petit peu d'avance sur euh, l'estime. C'est pas d'avoir de l'avance. J'ai pas hâte. Jusqu'à présent, on prend pas mal toujours de l'avance. Mais je préfère ça. Notre première escale nous a offert une belle rencontre hier. Nous avons eu l'occasion de revoir Sardine, un Alberg 29, aux côtés duquel nous avions mouillé il y a deux ans aux îles du Polo de Vie et dont nous avions pu échanger avec son ancien capitaine. Mon père et moi avons eu le plaisir de rencontrer Martine, actuel propriétaire, qui nous a partagé ses envies de projet de voyage à bord de ce magnifique voilier. Cette première rencontre allait faire partie d'une série de nombreux échanges entre amateurs du fleuve tout au long de notre périple cet été. organisé pour avoir, en fait, j'ai deux tablettes. Et donc, il y a une tablette qui sert euh, dans le cockpit, et là que mon père utilise. Et euh, actuellement, on est euh, connecté sur l'AIS, donc il reçoit les, les signaux AIS. Et puis, euh, j'ai une tablette aussi euh, à l'intérieur, donc euh, au niveau de ma table à carte. Donc, ça me permet de travailler, moi, sur quelque chose sans déranger, euh, sans déranger le, 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 le skipper, finalement. Et puis, de toute façon, j'ai mon petit GPS portatif sur lequel il y a la carte aussi. J'aime vraiment ça. Là, je viens de vérifier mes affaires. Euh, en fait, c'est contre-vérifié. Mais euh, il faut avoir passé le cap aux oies. En fait, idéalement, là, une heure avant la pleine mer à Pointe-au-Père, il faudrait qu'on ait dépassé le cap aux oies. Euh, sinon, je veux absolument arriver deux heures avant la mer haute à Pointe-au-Père, à la pointe aval là, de l'île d'Orléans. Ce qu'on appelle la, la pointe du bout d'en bas. Donc, euh, et pour l'instant, on fait déjà 5 nœuds et demi. Donc, juste le génois, il y a 13, 15 nœuds de vent. Donc, on descend tranquille. Et puis, euh, ben, ça, on, va, on va profiter parce que, en temps de la mécanique, là, on a pas mal fait ça depuis les deux derniers jours. Faire un petit peu de voile, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ouais. On vient de changer de cap. On s'en va vers les Bahamas. Ben, ça, il fait trop chaud, là. Moi, je... <rire> Moi, je veux rien savoir. Il fait trop chaud là-bas. Non, on a... On a lâché le moteur parce que... Écoute, on fait vite. On fait vite nœud et puis... Euh, ça vaut plus la peine de faire fonctionner la mécanique. Voilà, au portant. Bien qu'il n'y ait rien de très sportif dans le fait de se faire porter au grand largue sous génois seul, nous avons tout de même profité pleinement de ces quelques heures de voile. Car à en croire les prévisions météo, nous savions que ce serait possiblement le seul moment que nous pourrions en faire sur la route jusqu'à Rimouski.
On a l'impression de déjà vu avec euh, cette couleur d'eau là, là l'an dernier quand on est, est arrivé à l'île aux coudes, qu'on a fait ce trajet là. Euh, C'était à peu près dans les mêmes conditions là. On ventait un peu plus, on avait 24-25 nœuds. Là on est plus de l'ordre de 18-20. Et euh, mais mais le, 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 le temps nuageux, euh, les, les précipitations qui s'en viennent et tout ça là, c'est euh, tout déjà vu. Donc euh, drôle d'impression. Au passage de l'île aux Coudres, nous contournons le pilier phare de la pointe de la Prairie. Le pilier actuel n'est pas la première aide à la navigation à avoir siégé sur la pointe. D'ailleurs, avant la construction du premier pilier, des bateaux-feu, dont le Lightship numéro 5, ont pris position pour assurer le passage par le Chenal du Nord. On s'est rendu jusqu'au fort de la pointe de la Prairie. Ensuite, euh, le vent est tombé complètement et puis on a démarré la mécanique. Alors, euh, là on fait le passage, c'est pas long. À 11 nœuds sur le fond, là, le passage de l'île aux coudes va se faire assez rapidement. Et puis on va, mettre le, on va passer le cap aux oies puis mettre le, le cap sur un cap à Là, là on avait redémarré la mécanique. Là. Au, au fort du point de la prairie à l'île aux coudes. Puis là, il ben, n'y avait plus rien. Puis là, il ben, y a 20 nœuds. Donc, euh, on a retrouvé le génois. Et d'ici, euh, bon, grosso modo, une demi-heure, là, on devrait être rendu au fort de refuge de Cabalec. Ben, il commence à découvrir les joies des grandes étendues d'eau avec un pilote. Main libre. Un peu près, il a l'habitude de voir le fleuve à partir du manoir de Charlevoix. Là, c'est l'inverse. Il le regarde à partir du fleuve. Au pire, ça. On va s'approcher un peu. Par contre, ne pas de la photo. Oh, oui, je vais m'approcher. On mange encore des côtelettes de porc. Par chance, elles sont bonnes. Puis, euh, papa, c'est quoi le légume? Ça, asperges et fèves. Ah oui. C'était pas ça hier, des asperges aussi? Oui, mais là, on, on rehausse avec des, des fèves, des haricots verts. Des haricots verts. <rire>
parce que fait papa, il est 6 heures moins quart. Arrange moi là cette souris. S'occupe. Alors ce matin à Cap Alègle, il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Fumée de forêt. Puis on a le droit aux feux de forêt. La fumée provenant des feux de forêt. Crêpe avec euh, bleuet, fraises, sirop d'érable. Les fraises qu'il faut manger. En fait, là, le problème, c'est qu'il faut manger des choses. Sinon, on va perdre la nourriture. On a vraiment trop de nourriture. Nous quittons Cap Alègle deux heures après la pleine mer à Pointe-au-Père. L'objectif, c'est de rallier les îles du poil de vie ou encore Kakuna afin de se protéger des vents soutenus de 25 à 30 nœuds de secteur nord annoncés dans les 24 prochaines heures. Aujourd'hui, c'est une mer d'huile. Le pilote fera le gros du travail et le radar sera de mise. Une petite journée de navigation afin de parcourir la distance envisagée. Mais la 
sensation est un peu semblable à la différence qu'on n'a pas les gouttelettes d'eau, ça ne perle pas. Beaucoup moins humide. En fait, c'est même chaud. Mais par rapport à ce qu'on a déjà connu. Il est de l'Alaska. Il, il est perdu. Il est perdu. Tiens, juste pour le fun, là, on, à travers les bancs de fumée et un petit peu là, de, de brume, euh, j'ai réussi à me faire une droite de position avec le phare du Cap au Saumon. Donc, euh, et avec la profondeur. Euh, là, on s'amuse aussi à valider avec le radar pour la distance par rapport à la côte. Avec la profondeur, là, j'ai une estime qui a quand même euh, pas mal, euh, mal d'allure sur euh, notre position. C'est le fun parce que chaque année, lorsqu'on traverse euh, la passe de l'Élouliève, on se trouve à le faire avec euh, le Trans saint laurent qui est pas très très loin. Euh, même là, il va passer juste un petit peu avant nous. Là. Mais euh, ben, c'est ça, c'est le même la même traverse qu'on rencontre. Va y manger pinot. Je sais pas si c'est lui qu'on voit la grosse tache là. Ben écoute, c'est pas mal la seule affaire qu'il y a dans les parages. Là. de clapotis cette année dans la passe au lièvre. C'est plat, plat, plat. Clapotis! Pas super agréable. On va se le dire. C'est même limite d'impressionnant. Jour numéro 4 ouais, ou 5, je me souviens plus. Mais euh, depuis qu'on a quitté Sorel, ouais, ça, ça fait 5 jours-là, on vient de quitter Cap Alegre et c'est la première fois où euh, je vais sortir des plats déshydratés. Donc euh, <rire> j'en avais fait, j'en fait pas mal là, pour mon père et moi. Et puis jusqu'à présent, il a tellement fait chaud qu'on n'a pas voulu manger beaucoup de choses réchauffées si on veut. Et là, il y a une petite fraîcheur qui s'est installée. Là. Euh, la fraîcheur habituelle. Ouais. Euh, la fraîcheur que je connais de l'endroit. Alors, euh, voilà. Avec une petite soupe chaude, ça va faire du bien. On va réchauffer ça. Tu sais, là, on prépare ça. Euh, on prépare ça au mois de février. Mars. En tout cas, je prépare ça l'hiver. Je pense beaucoup en hiver au moment où ça va servir. Là, on va s'en servir de ça. Là. Alors là, je vais, je vais vraiment apprécier le moment et le temps que j'ai passé cet hiver pour euh, confectionner ces soupes-là. Ah oh, oui! Papa, il commence à prendre plaisir à l'électronique. Le radar, le IS, le GPS portatif yes. d'un côté, la tablette avec... Euh, la petite application de navigation de l'autre. Ouais, évidemment, on a nos cartes là parce que on déroge pas de ça nous. Ça prend les cartes, ça prend l'estime d'abord. Pendant ce temps-là, on 
doucement, un peu doux, on fait réhydrater. Une dizaine de minutes peut-être. Et que ça sent bon. Et que ça sent bon. Je vais réhydrater ça, puis euh, je vais faire goûter ça à papa. C'est comme vraiment drôle. Parce qu'habituellement, c'est Marie-Josée qui est à ma place. J'ai l'impression de faire le rôle, de jouer le rôle de Marie. En tout cas, spécial. Alors moi, j'amène toujours à ébullition, là, 2-3 minutes, comme sécurité supplémentaire pour la conservation. Surtout lorsqu'il y a de la viande. pas l'eau de vie puis on vient tout juste de croiser un beluga. En fait on pense qu'il y en avait deux. Là. Il suivait, il remontait le courant. Gros 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 juste à côté. Je vais montrer ça à papa. On va aller dans la baie euh, du côté est. Euh, sur le flanc est là, de, de l'île. On va faire le tour, montrer l'endroit. Le, Après ça on met le cap sur euh, Gros Gakuna. Ça va être euh, je pense la meilleure option pour les jours à venir. Ça, c'est un de mes endroits préférés sur le fleuve. La soupe, papa. C'est bon. Il est chaud. <rire> C'est super le fun. On est arrivé au pot de vie, on a croisé euh, deux bilugas qui étaient vraiment. En fait, on les avait à la dernière minute, mais on, ils étaient quand même très, très, très près. Et puis là, on vient de voir un autre banc de bilugas, quelques phoques. On rentre dans, dans l'univers des mammifères marins. Ça, ça, ça fait chaud au cœur, c'est le fun. Ça met un peu de présence dans ce temps gris là, de fumée. Nous entrons dans le bassin de Gros Kakuna en milieu d'après-midi et allons mouiller dans la portion nord-est à l'écart de toute activité portuaire. Nous déposons l'ancre sur un fond d'argile dans moins de 3 mètres d'eau. Ici, nous serons parfaitement protégés du nord-est attendu cette nuit. Le toponyme Kakuna a une origine autochtone qui signifie « au pays du porc épique ». Je n'ai jamais vu de porc épique ici.
Un tout inclus, hein? Tout inclus. Sébastien, c'est le meilleur filet mignon déshydraté que j'ai mangé. <rire> Il est pas déshydraté, papa. Évidemment, de la salade de pâte. On a à peu près 3 kg de salade de pâte. Et puis là, ben, on a une pomme de salade aussi qu'il faut passer. Bref, euh, on essaie de manger ce qui est disponible en fonction de... On veut pas perdre aucune nourriture. C'est pas, euh, pas évident. Avec un petit euh, nord, nord, vent du nord-est bien établi. Oui, là, le, le nord-est s'est établi. Hey, filet mignon pour souper. Avec euh, belle salade et tout ça. Et des pâtes. Et... La mmh, superbe tarte au sucre de Joël. Merci, euh, merci Joël. Vraiment apprécié. Mon père, c'est une bébête à sucre. Il en a mangé quand même un morceau aussi. C'était super. Bonjour à Catherine. Et puis à comment il s'appelle déjà Jérémy. Hein Jérémy. Jérémy. Ça s'appelle Jérémy, Jérémy aussi. Donc, euh, merci. Puis, euh, ben écoute, quand vous verrez ça, <rire> vous saurez qu'on l'a mangé. <rire> Quand il y a du brouillard, on dit que c'est de la purée de poids. Papa, il appelle ça de la purée de bois. Et de la fumée. Même au-dessus, juste au-dessus de l'eau. On n'est pas plus proche des mooring que Ben oui, mais tantôt, je me suis tanké dans l'autre sens. Là. Fait qu'on est euh, 130 pieds plus près parce que j'ai laissé filer il y a... Okay. Juste avant qu'on soupe, j'ai laissé filer un peu de câble. C'est pas parce qu'on a bougé. Non, non. non. On, autour de notre, euh, notre l'endroit où je me suis ancré, c'est pour ça que je me suis mis le plus près possible là-bas. Okay. Je savais qu'il allait avoir du nord-est. Avec le nord, on allait coller le, sur, les, sur les moorings en arrière. Très bien, capitaine. Je suis fier de toi. Toi, t'as appelé, mais il n'y a personne. J'ai qui... appelé, j'ai laissé un message sur le répondeur. On est à la fin de semaine ben, à Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Alors, ce matin, des crêpes. Il fallait bien passer ce mélange à crêpes-là. Et il y a les bananes aussi qu'il fallait, euh, fallait entamer. Donc, euh, crêpes, bananes bleuets. Pour ce matin à Gros Kakuna. Que c'est digne du tout inclus, ça, papa? Avec un bon verre de lait froid. Oui, froid. À souhait, hein, je vais baisser le thermostat du frigo, c'est trop. Et il y a un peu d'activité dans le port de Gros Kakuna. Les petites patates d'hier, le restant des petites patates d'hier. Ouais. Je vais mettre le chaufferette. Pour être confortable parce que c'est humide. Oh, pas vraiment froid, mais c'est humide. Aujourd'hui, nous devons être patients, car il faudra encore quelques heures pour que des conditions météo clémentes coïncident avec la marée baissante. Nous nous attardons à raccommoder des vêtements abîmés. Nous étudions les cartes et profitons du temps pour lire confortablement en profitant de la chaleur dans la cabine. Un endroit du bateau où je ne reste habituellement que très peu longtemps. Ok, c'est bien. Fait que vous autres, vous allez toujours avoir un, un Zodiac là, pour euh, quatre personnes bleu marin. Affirmatif. Qui a Rimouski. Euh, on attend votre appel au plus tard, 21 heures, sans quoi on commence euh, les procédures de recherche. Et puis une bonne sortie à vous. Vous avez longé en rive sud jusqu'à Rimouski, j'imagine? Oui, affirmatif, là, il n'y a, a pas assez de vent. On, on va longer ça euh, tranquillement, pas vite, euh, à deux, de 2 à 3 000 euh, le long de la côte. C'est bon, moi j'ai rien d'autre pour vous, c'est que une bonne sortie, puis on va votre appel vers 21 h Roger, merci beaucoup, euh, bonne journée. Feu légumes terminé. Ouais, ça va. C'est donc 48 heures après être arrivé à Kakuna que nous relevons l'ancre pour mettre le cap sur notre destination finale en navigation en double. 
En sortant du bassin, nous subissons une houle résiduelle provenant du Nordais qui, ces derniers jours, a momentanément freiné notre progression vers Rimouski. La distance à parcourir pour y parvenir est de 55 000 nautiques. Voilà, c'est le fun, il y a assez de visibilité. Là. On a pu se faire une belle droite de position. Là. On est aligné euh, parfaitement avec euh, le phare de l'île rouge. Puis on distinguait la tour de la toupie. Et donc, euh, on était exactement situé sur cette, euh, cette droite de position-là. Là, je, je m'amuse avec le radar à estimer euh, de façon assez précise la, la distance par rapport à la côte pour être certain là, de, notre, euh, de notre position. Euh, C'est fun. Ça fait plaisir. avoir perdu la GoPro. Ben non, ça fonctionne une fois des secondes. Oui, ça fonctionne. J'ai fait deux réinitialisations. Deux réinitialisations. Ré usine. Alors bref, ben, on est arrivé à Rimouski. Et là, j'ai demandé à Marie de commander une autre caméra. Mais on prendra pas de chance. Euh... On est arrivé hier à 21h, pile, 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 dans l'entrée. Et j'avais donné comme euh, heure probable d'arriver à 21h. Mais au fond, on a pris un petit peu de retard. J'ai sous-estimé la force du courant euh, vous avez l'île de Barnabé, saint Barnabé. Sinon, on a pris le temps de ranger un peu le bateau, de prendre une bonne douche. Et puis, euh, on s'est même pris, euh, on s'est même permis un, un petit jean hier soir. Il était bon. Et là, on a une météo euh, exécrable pour les 48 heures à venir. Et même pour la descente euh, vers euh, Matane, euh, Saint-Anne-des-Monts, Mont-Louis, etc. Là, euh, pff, non, ça ne sera pas facile. Puis on risque de faire pas mal de mécanique. Donc, euh, à suivre. à Rimouski et puis je pense que ça doit faire huit mois que j'attends après ce moment-là euh, des crevettes, des bonnes crevettes fraîches et euh, ben, je suis capable de faire goûter ça euh, à papa. Alors aujourd'hui journée grise, pluvieuse et puis euh, ben, normalement Marie et les filles arrivent euh, demain avec euh, maman, Nathalie, même Francis aussi. On va passer une couple de jours ensemble et puis on s'est acheté aussi euh, du, du flétan pour, euh, pour tantôt. Ah, madame, en arrivant dans la poissonnerie, m'a dit qu'il avait été pêché ce matin. Puis au moment où on est entré, elle venait tout juste de terminer de le mettre en morceaux puis de le déposer dans le comptoir. Donc, euh, ça a été notre choix pour, euh, pour le souper. Alors, euh, voilà. <rire> C'est vraiment très bon. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? J'ai pas la puce pour entrer dans la main sur le bateau. Je suis sur le départ. Oui. Moi, je m'en vais toi, avec une minivan. Toi, t'as tes clés. <rire> Moi, je rentre plus. Bon, on va rentrer par la clé. On va aller voir la petite fille. Là. Si c'est un petit gars? Ouais, le petit gars est là. Ok. Hein. Je, je veux qu'elle voit que dans le fond, je fais exactement ce qu'elle fait normalement. Puis, c'est parce que l'affaire, c'est que mon père. Il s'attend à ce que ce soit un tout inclus. 
Donc, on fait tout. Mais je, je veux qu'avouer, je suis quand même capable d'improviser ton histoire de salade parce que la vinaigrette bio, 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 c'est ça? Est en quelque part dans la banquette en dessous, dans la tonne de choses. Oui, mais ça serait le, le fun parce que les enfants vont te voir faire de la cuisine pour une fois. Oui, ben, ben c'est parce qu'ils me voient pas souvent. Quand j'en fais, je suis capable. C'est pas, pas que j'ai ça, mais je suis capable. Mais il faut, faut que ça prenne preuve. Okay. Ça, c'est la preuve. C'est pour ça que tu voulais absolument que je te filme. En plein ça, ça c'est la preuve que je suis capable de faire quelque chose. Puis que mon père a demandé à avoir un tout inclus. <rire> <rire> Comment t'as appelé ça un Airbnb, c'est ça? Non, j'ai euh, ouais, ouais, ouais. Charter, je pense que j'ai dit. <rire> en tout cas. Ce soir, croûtelette de porc. Ça, c'est pas une nouveauté. Asperge. C'est la même affaire qu'hier. Mais on aura aussi avec euh, des haricots verts. Et salade de macaroni. Parce qu'on a à peu près trois fois encore de la salade comme ça de pâte. Feta, genre. Comment t'appelles ça les pâtes? Euh, ce que euh, maman a fait? Oui, c'est une salade de pâtes avec feta à livre noir. Oui. Pas bon. Tu peux de me filmer? Elle est partie, toi. Elle est partie. Ok. Ah, oh, elle est partie. Elle est partie. Okay, okay, okay. Elle est partie. Bye bye, pot de vie. Oups, c'est pas hein? Ouais, Allô. Pourquoi tu se promènes? C'est peut-être moi qui l'a. Peut-être moi qui l'a accroché, on faisait un virement. 